ওকে গাইস আমরা কিন্তু চলে আসলাম আজকের দিনে তৃতীয় গ্রুপের ম্যাচ যেটা হচ্ছে কিন্তু গ্রুপ ই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ডিএমসি স্পোর্টিং ক্লাব প্রেজেন্স ইন্টার মেডিকেল পাবজি টুর্নামেন্ট 2021 আমাদের স্পন্সর হিসেবে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড নেক্সাস নেক্সাম এমইউ পিএস মাপস বলা হবে আর কি যাই হোক আর প্রটেস্ট পার্ট হিসেবে রয়েছে কিন্তু অ্যাঙ্গুলার স্কুল অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্লেন পার্ট কিন্তু চলে গেছে প্রিমক্স থেকে সেভারনিট দিকে তো অলরেডি আইডিয়াল প্লেয়ার প্লেন পার্টি বলা যায় সো টিমগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিমক্সের দিকে একটি টিম নেমেছে অলরেডি আর জর্জপুর সিটি যেটা রিভার সাইজ সিটি সেই সিটিতে কিন্তু প্রচুর ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেভারনিট দিকে হচ্ছে দুটি টিম নামছে একটি টিমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টলবারের দিকে চলে যেতে আর একটি টিম ब्रीजे पास फार्मे जोरेडी छोटे দেখা যাক আসলে কোন টিম কত টুকু অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ছয় নম্বর টিম তারা কিন্তু তাদের বেসিক লুটটা শেষ করে ফেলেছে ভেক্টর রয়েছে তার কাছে মিনি রয়েছে পাশে কিন্তু পরপর সারিবদ্ধভাবে কিন্তু তিনটি টিম রয়েছে এখানে তিনটি টিমের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তেরো নম্বর টিম এবং দশ তেরো এবং ছয় এখানে কিন্তু আমরা ভেক্টরের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ক্লাস্টার লেগে যাবে আর্লি ফাইটটা অনেকেই চায় যে আসলে এখান থেকে যতটুকু আর্লি ফাইটটা এড়িয়ে যাওয়া যায় কজ যেহেতু মানে টপ টু টিম কোয়ালিফাই করবে সো ইস সো টাফ আপনি যদি একটি চিকেন ডিনার পান উইথ মিনিমাম তিন চারটা আপনার কাছে কিল থাকে বা পাঁচটা কিল থাকে তাহলে পাঁচটা কিল থাকলেও কিন্তু আপনি বিশ পয়েন্ট গ্যাদার করতে পারবেন এক ম্যাচ থেকে সো অ্যারাউন্ড আগের গ্রুপগুলোর পার্সপেকটিভ থেকে যদি বলি আমরা যে অ্যারাউন্ড থার্টি টু থার্টি ফাইভ বা ফর্টি এই রেঞ্জের মধ্যে যারা আর কি ঢুকতে পারে তাদের জন্য অনেকটা মানে বলা যায় যে সেফ একটা মার্জিন पचिसी खुचरा लुट करते चारुट गुड रजके चले स्कूल रजक छोड़नेट सैड नाम नाम जो टाइम पा तर रोटेशन प्लानिंग एंड लुटेज स्टेबिलिटी गैदार कर तीस के 
টিম নাম্বারটি কিন্তু নোভোতে লুট করছে নোভো আলটিমেটলি একদম একটি কর্নারের একটি জায়গা সেখানে কিন্তু তারা বেসিক লুট ছেড়ে আসতে পারবে আশেপাশে কেউ নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশ নাম্বার টিম কেউ উনিশ নাম্বার টিম কিন্তু রয়েছে ইয়াসনা পলিয়ানাতে ইয়াসনা পলিয়ানা তো এটি ফাঁকা জায়গা এবং জুনের খুব এজে রয়েছে সো তারা কিন্তু বেসিক লুটটা সেরে ইজিলি রোটেশন দিয়ে রোজুক বা সেভেন দিকে চলে যেতে পারবে অবশ্য সেভেন দিকে চলে যাওয়াটা তাদের জন্য কিছুটা রিস্ক হবে কজ অলরেডি আঠেরো নাম্বার টিম কিন্তু সেভেন স্টলভারের সাইডটা রয়েছে যে সাইডটা দিয়ে তারা কিন্তু সেভেন নিতে প্রবেশ করবো অলরেডি কিন্তু সেভেন নিতে বাইশ নাম্বার টিমও মেবি ওখানে সেখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলো নাম্বার টিমকে ষোলো নাম্বার টিম কিন্তু শেল্টারের সাইড এবং মিলটার সাইডে স্প্লিট হয়ে কিন্তু তারা লুটটা করছে বাকি দেখতে পাচ্ছি ডেটের কাছে গাড়ি উল্টানো থেকে সে আসলে কোনো মতো এখান থেকে নিয়ে আসতে তারা আসলে মিলটার দিকে ল্যান্ড করে এবং মিলটাকে লুট করার জন্য সেখানে চেষ্টা করছে সেখানে অলরেডি তিনটা টিম রয়েছে একুশ নাম্বার টিমের কাছে যদি আমরা চলে যাই একুশ নাম্বার টিমের কাছে যদি আমরা চলে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে আচ্ছা আমরা পনেরো নাম্বার টিমের কাছে চলে এসেছি পনেরো নাম্বার টিম কিন্তু আমরা পনেরো নাম্বার টিমের কাছে চলে এসেছি পনেরো নাম্বার টিম কিন্তু রয়েছে জায়গাটা পুচিং কিতে সরি আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো নাম্বার টিমের সাথে কিন্তু অলরেডি একটা ফাইট চলে গিয়েছে সেই নোভোর যে সাইডটা নোভোর সাইডের থেকে ব্রিজ ক্রস করতে গিয়ে যে একটা ফাইট সেই ফাইটের মধ্যে কিন্তু তারা এঙ্গেজ হয়ে গিয়েছে সো দেখা যায় এখান থেকে আসলে মানে মিলটার সাইডে যে ফাইটটা চলছে দশ এবং তেরো সেই ফাইটের দিকে আমরা চলে যাবো তেরোর কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রাগু ইসলাম এনবি ভাইকে এনবি ভাই কিন্তু তার হাতে গান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দশ নাম্বার টিমের সামনে রয়েছে স্মোক করে কিন্তু এখানে একটা ভালো खुबी भय छो बुजते दस नम्बर टीम कलरेडी फलबैक कर मुविंग फरवर्ड करते मैपे चले जा আমরা যদি একটু ম্যাপে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বেটার হয় আমরা ম্যাপে চলে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে অগসির সাথে কিন্তু অলরেডি পঁচিশ নাম্বার টিমের সাথে একটি ক্লাস্টার সিচুয়েশন হয়েছে একুশ নাম্বার টিমের পঁচিশ অ্যান্ড একুশ নাম্বার টিমের একটা ক্লাস্টার সিচুয়েশন হয়েছে আমরা যদি সেখানে চলে যেতে পারি তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয় এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারো নাম্বার টিমকে এগারো নাম্বার টিম কিন্তু এম ফোর ওয়ান সিক্স দিয়ে তাদের লুটটা করছে তার স্কুল কম্পাউন্ডারতে রয়েছে স্কুল কম্পাউন্ডারের পাশে যে অ্যাপার্টমেন্টগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা তাদের বেসিক লুটটা কমপ্লিট করছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ ক্লাস্টার সিচুয়েশন দেখতে পাই নিচ্ছি সেখানে প্রচুর পরিমাণ ফাইট চলছে বা এই চলছে সেখানে তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে পঁচিশ নাম্বার টিম তারা কিন্তু অলরেডি ফাইটে যুক্ত হয়েছে এবং নৌসিনকে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি নৌসিন সে কিন্তু পাইপ মানে এই মুহূর্তে আসলে লবি থেকে আর কি বিদায় নিয়েছে একটি কিল কিন্তু আসলে একুশ নাম্বার টিম তাদের খাতায় চলে এসেছে আমি যেটা বলতে ছিলাম যে এই যে সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট হয়েছে আমরা ফার্স্টের থেকে দেখেছি ফার্স্ট ম্যাচ ইভেন তো আজকের হচ্ছে কোনো এক ম্যাচে অলরেডি এই পর্যন্ত যে ছয়টি আটটি ম্যাচ হয়েছে তার মধ্যে দুটি ম্যাচে আমরা খেয়াল করেছি যে সবাই মানে ড্রপ লোকেশন যেটা সেই ড্রপ লোকেশন হট ড্রপ যেটা সেই পজিশনগুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতেছে ড্যাস ওয়ে কি হচ্ছে যে তারা এমন একটা জায়গায় যাচ্ছে যে সেখানে কোনো লুট নাই স্প্লিট আউট হয়ে রয়েছে স্প্লিট লুট বা খুচরা লুট যেটাকে আমরা বলি সেটা করতে যাচ্ছে সেখানে আসলে টিমগুলো তাদের বেসিক লুটটা নিতে পারছে না সো আর্লি ফাইট যাচ্ছে বা যখন জোনটা ছোট হচ্ছে তারা যখন যাচ্ছে সামনে রোটেশনের সময় কোনো টিম সামনে পড়ে গেলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা ফাইটটা মানে লড়ার জন্য তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ অ্যামো বা এনাফ পরিমাণ যে জিনিসপত্র থাকার কথা সেগুলো কিন্তু তাদের কাছে থাকছে না সো এই কারণে তারা কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে কিন্তু মানে যারা হচ্ছে এই ড্রপ লোকেশনগুলোতে নামছে তারা কিন্তু একবার পুরোপুরি ফাইট মোডেই নামছে যে লাইক এখানে টিমগুলো নামবে ফাইট করবে কিন্তু তারা সেখানে যে দেখছে উল্টা কাহিনি তারা খুব শান্তি মতো লুট টুট করে তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে অ্যামো বা তাদের প্রপার যে গান পাওয়ার সেটা কিন্তু তারা মানে নিতে পারছে এদিকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নয় নম্বর টিম নয় নম্বর টিমের আই এম বেবি বট 
আমরা <laughs> এদিকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুটিং রেঞ্জে যে ফাইটটা চলছে শুটিং রেঞ্জের পাশে কিন্তু একটা ফাইট চলছে সাত নাম্বার টিম কিন্তু এখানে রয়েছে সাত নাম্বার টিমের সামনে কিন্তু যার কিতে দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু একটি ক্লাসটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে দুটি টিমের জোন কিন্তু কিছুটা ছোট হয়ে আসবে সেকেন্ড জোনের যে শিফটটা সেই শিফটটা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে নেবে সেকেন্ড জোনের শিফটটা মানে গেস করা জায়গা আসলে কোন দিকে পড়তে পারে মেবি সেকেন্ড জোনটা যদি শুটিং রেঞ্জের দিকে যায় তাহলে কিন্তু একটা ওপেন গ্রাউন্ডে একটা ফাইট হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে সো টিমগুলো যারা হচ্ছে আগের থেকে তাদের গান এবং এমো যে রিসোর্সগুলো আছে তাদের কাছে যদি প্রপার থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তারা আসলে এই পজিশনে এসে প্রচুর অ্যাডভান্টেজ পাবে এদিকে আমরা যদি একটু ম্যাপটা দেখি তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো ম্যাপটা দেখতে পারলে তাহলে আমরা বলে দিতে পারতাম যে আসলে কোন টিমগুলো আসলে কোন দিক দিয়ে রোটেশন দেওয়ার প্ল্যান করছে এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে গাটকার সাইডটা কিন্তু আসলে পুরোপুরি ফাঁকা রয়েছে এবং আরেক দফা আরেক দফা শুট আমাদের যে রজকের সরি জোর্স বলে যে রিভার সাইডটা ছিল তো রিভার সাইডের যে কম্পাউন্ডগুলো অ্যাপার্টমেন্টগুলো ছিল সেখানে যে টিমগুলো নেমেছিল তাদের জন্য আরেক দফা পাবজি বলে গেলো যে তোমরা এখানে থাকো তোমাদেরকে জোন সাপোর্ট দিলাম তোমরা টাইম নাও তারপর তোমরা ফাইট করে এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা সে শুরু থেকে একটা ক্লাসটা সিচুয়েশনে ছিল এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু কোনো ফাইট এঙ্গেজ করেনি অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা পনেরো নাম্বার টিম পনেরো নাম্বার টিম পনেরো নাম্বার টিম কিন্তু জাসনা পলিয়ানা থেকে ঢুকছে সেখানে কিন্তু অলরেডি ওয়েট করছে হচ্ছে আমাদের তেইশ নাম্বার টিম আর জি আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলো নাম্বার টিমকে ষোলো নাম্বার টিম তারা কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ষোলো নাম্বার টিমকে ষোলো নাম্বার টিম কিন্তু জাসনা পলিয়ানা ঠিক নিচের সাইডে স্কুলের পাশে কিন্তু রয়েছে সেখান থেকে তারা কিন্তু আসলে জোনে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে ঠিক একটা ক্লাস্টার সিচুয়েশন কিন্তু সেই জাসনা পলিয়ানার যে রিভার সাইডটা সেখানে রয়েছে অনেকগুলো টিম কিন্তু জোনের বাইরে দিয়ে স্টলবারের ঠিক সাইড দিয়ে জাসনা পলিয়ানের স্টলবারে মাঝখান দিয়ে তারা প্রবেশ করার চেষ্টা করছে সো সেখানে সেভেন এটা একটা ক্লাস্টার সিচুয়েশন হবে সো মানে এই জোনে প্রবেশের সময় থেকে যে একটা মানে গরম অবস্থা তৈরি হবে সেই গরম অবস্থাটা কিন্তু আসলে একদম যখন দেখতে পারবো যে আরেকটা জোন শিফট করবে তখন কিন্তু ফাইটটা আসলে পুরোপুরি ক্লাস চলে যাবে এখন আমরা দেখতে আপনারা দেখছেন কিন্তু ডিএমস স্পোর্টিং ক্লাম প্রেজেন্ট পাবজি মোবাইল পাবজি মোবাইল টুর্নামেন্ট এখানে কিন্তু স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস স্পন্সার হিসেবে রয়েছে এছাড়াও রয়েছে নেক্সাম আমস তারা পাওয়ার বাই হিসেবে রয়েছে এছাড়া ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাঙ্গুলার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে আমরা কিন্তু ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছি ম্যাপ কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট হয়ে যাবে এখানে অলরেডি একটা ফাইট সিচুয়েশন ক্লাসটার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে ষোলো নাম্বার টিমের সাথে সে আমরা যদি ওখানে চলে যাই ইএফি বট বয় সে কিন্তু সেখানে নক করে দিয়েছে ইটিসি জি এন রাকিবকে দেখতে পাচ্ছি জি এন রাকিব কিন্তু এখানে রয়েছে আট নাম্বার টিম কিন্তু তার সামনে রয়েছে ওয়ান বি ফোর ফাইট আসলে ইটিসি টিম আঠ নাম্বার টিমের সাথে কিন্তু লাইক তারা আসলে একটা পুরোপুরি ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে অ্যাডভান্টেজটা আঠারো আট নাম্বার টিম কিন্তু ব্যাট বয়কে দেখতে পাচ্ছি সে অনেক সুন্দর করে পিক দিচ্ছে আশেপাশে রেড জোনের ইফেক্ট আমরা একটা দেখতে পারলাম তো দেখা যাক আসলে রোহান কিন্তু ট্রাই করছে যে হোল্ড করতে সে নিজেকে আর কি সিরিয়াস দিয়ে আর কি তার যতটুকু এইচপি কভার করা ছিল সেই এইচপিটা কভার করেছে কিন্তু পিছন থেকে কিন্তু পিছন থেকে একটি টিম আসাতে তারা সরে যেতে সে সরে যেতে নিল কিন্তু আট নাম্বার টিম তাকে যে পয়েন্ট করে রেখেছিল সে পয়েন্টের অ্যাডভান্টেজ তারা পেয়ে গেল তারা এখানে তেইশ নাম্বার টিমে কিন্তু এই দিকে প্রবেশ করছে সো আট নাম্বার টিমের খাতে অলরেডি চারটা কিল চলে এসেছে আমরা নর্মালি আসলে যা দেখি সেই নর্মাল ম্যাচের থেকে কিন্তু এই ম্যাচগুলো একটু ডিফারেন্স করছে এখানে যে প্লেয়ারগুলো খেলছে তারা হয়তো কম্পিটিভের সাথে এতটা 
মানে ইনভলভ না আবার অনেকে থাকতে পারে যে হ্যাঁ পড়াশোনার পাশাপাশি তারা করছে আর প্লাস হচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছে সো খুব একটা মানে কম্পিটিটিভ যে হাই কম্পিটিটিভ লবি সেটাও কিন্তু এখানে না কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের যে আসলে জিতার জন্য যে একটা বেসিক প্ল্যানিং সেটা কিন্তু তাদের খুব ভালো করে রয়েছে সেখান থেকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে জোনটার দিকে যদি আমরা চলে যাই এখানে গাড়ি কিন্তু ফাটিয়ে রাখা হয়েছে একটু আগে কিন্তু এখানে আসলে রণক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে গ্রুপ ইয়ার ম্যাচ দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ ওয়ান ম্যাচ ওয়ান শেষে তাদের কিন্তু আরেকটা ম্যাচ রয়েছে এখান থেকে টপ দুটি টিম কিন্তু আসলে ফাইনালে কোয়ালিফাই করবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইম কিন্তু একজনকে নক করে দিয়েছে সেখান থেকে আমরা জোনটা দেখতে পারলাম হুট করে কিন্তু জোনটা আসলে শুটিং রেঞ্জের দিকে শিফট হয়ে গেল সো জসফুল সিটিতে সে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জসফুল সিটিতে যে আসলে যে জায়গাটা ছিল সেই জায়গাটা মানে এখন পর্যন্ত জোনে রয়েছে সে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জোনে রয়েছে সো দেখা যাক আসলে এই জায়গাতে কতটুকু কি ফাইট চলে সেই টিম নাম্বার দশ এবং টিম নাম্বার ছয় তারা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সেই পজিশনটা হোল্ড করছে সো তাদের সাথে আরো দুটি টিম ছিল তারা কিন্তু আসলে রোটেশন দিয়ে তেরো নাম্বার টিম যেটা তারা কিন্তু রোটেশন দিয়ে শুটিং রেঞ্জের দিকে চলে গিয়েছে অন্যদিকে কিন্তু অক্সিকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে অক্সি তারা হচ্ছে স্কুল কম্পা টালো টিলা ওই দিকটায় লুট করছিল কিন্তু তারা আসলে পুরো পুরে ঘুরে ঝারকির দিকে চলে গিয়েছে এখন ঝারকির ওখানে তারা অবস্থান করছে সেখানে কিন্তু অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিম নাম্বার সাত সেই টিমে কিন্তু ওখান থেকে রোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে সো অবভিয়াসলি অক্সি কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে যদি ভেহিকেলের রোটেশন দেওয়ার সময় কিন্তু সাত নাম্বার টিমে যে কাউকে তারা আসলে ওখান থেকে ওয়াইপ করে দিতে পারবে এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সি এন টিমটি সি এন টিমটি কিন্তু আসলে রোটেশন দেওয়ার ট্রাই করছে সি এন এর ওয়ার্ডকে দেখতে পাচ্ছি সে কিন্তু সোলো প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে এদিকে কিন্তু অক্সি কিন্তু যেটা বলতেছিলাম যে যাওয়ার পথে কিন্তু তার আসলে একটি কি দুটি কিল কনফার্ম করতে পারে সেটা কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি অক্সি হৃদয় কিন্তু অলরেডি কাজে আরিফ আফরানের কিন্তু কিলটা ফিনিশ করে দিল এদিকে বিশ নম্বর টিমের বিশ নম্বর টিমের প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেখানে কিন্তু সে স্মোক কুক করছে সো দেখা যাক তার আশেপাশে কিন্তু টিমগুলো আসলে ক্লাস্টার হওয়ার ট্রাই করবে সে কিন্তু জোনের একদম সাইডে রয়েছে তেরো নাম্বার টিম কিন্তু তার আশপাশ দিয়ে রয়েছে এখান থেকে কিন্তু তেরো নাম্বার টিমকে ফায়ার করা হলো টিম নাম্বার এইট থেকে সো মেবি তার আসলে এখান থেকে একটু হোল্ড করে পজিশন নিয়ে স্কাউট করে আশপাশে কে কোন টিমগুলো রয়েছে সেখান থেকে তারা সেই ইনফরমেশনটা গ্যাদার করে আসলে মেইন ফাইটে এগিয়ে যাবে সো তারা বুঝতে পারলো যে এখান থেকে আসলে রিস্ক আসলেও তাদের জন্য এখানে রিস্ক ছিল কচ পুরোপুরি সেন্টার আশপাশ দিয়ে টিমগুলো ঢুকবে এই মুহূর্তে যদি সেন্টার থেকে একটু আশপাশে একটা ভালো পজিশন নিয়ে থাকা যায় তাহলে কিন্তু মানে বেটার হবে কজ অনেকগুলো টিমে কিন্তু আসলে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা ম্যাপের মধ্যে যে সেন্টার দিকে আসলে এগিয়ে যাচ্ছে সো জোনটা আসলে যেদিকে শিফট করবে এরপর একটা যে ক্লাসটার সিচুয়েশন হবে এই মুহূর্তে কিন্তু এখন পর্যন্ত আঠারোটা টিম কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে সো ফাইট কিন্তু একটি মানে দুর্দান্ত দিকে চলে যাচ্ছে এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ নম্বর টিমের সোহানকে সোহানের সামনে কিন্তু রয়েছে ছয় নম্বর টিম টিএস টিএস এর কিন্তু চারজন প্লেয়ার এখন অ্যালাইভ রয়েছে সো 
যে কোনো সময় এখান থেকে যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে অলরেডি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে ইএফি লেজি বাম কিন্তু একজনকে গাড়ি ফাটিয়ে দিয়ে কিন্তু সেখান থেকে দুটি কিল কিন্তু কনফার্ম করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইডে ছোট একটি ম্যাপ ছিল সেই ম্যাপ থেকে দেখতে পাচ্ছি তেরো নম্বর টিম কিন্তু এখানে রয়েছে তো অক্সি টিমের আশপাশে কিন্তু তিনটি টিমের ক্লাস ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে সেখানে আসলে যে কোনো সময় কিন্তু যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে এখানে দেখতে পাচ্ছি তেরো নম্বর টিম তার সামনে কিন্তু পাঁচ নম্বর টিম রয়েছে পাঁচ নয় নম্বর টিমকে কিন্তু ফায়ার করা হচ্ছে সেই খেলার কিন্তু অনেকটা সময় অলরেডি পার হয়ে গিয়েছে সেখানে তিন ভাবে নাই তারা কিছুটা স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাদের সামনে দিয়ে একটা দল এখান থেকে চলে যাচ্ছিল প্রথমে এক এম দিয়ে সেখানে কিছুটা সাউন্ড সেখানে কিছুটা ফায়ার দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন পরবর্তীতে ডিপিতে সুইচ করলেও সেখানে প্রপারলি বুলেটগুলো করা পথ বেশ খানিকটা সমস্যা অবশ্যই বলতে হবে এখানে এমন একটা পজিশনে তারা হোল্ড করছেন এমন একটা হিল সাইডে তারা হোল্ড করছিলেন মাল্টিপল দিক থেকে তাদের ডানে বামে চার দিক থেকে তাদের উপরে শর্ট আসতে পারে প্রপার কাভার তাদের কাছ থেকে নেই তাই আমি মনে করছি আপাতত টিম নাম্বার নাইন তারা যদি এখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা ভালো জায়গাতে হোল্ড নেওয়ার চেষ্টা করে কম্পাউন্ড স্পেশালি যদি হয় এছাড়াও যদি হয় একটা পাথর এই ধরনের কাভার যদি থাকে তাহলে একটু বেটার খুব ছোট্ট একটা সার্কেল এখানে কিন্তু কিল চুরি হয়ে যাওয়ার সময় থাকে রিয়াসাত কে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে নবিতা এখানে প্রাণের কাজ থেকে নক আউট হয়ে গেল এক্সাক্টলি এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোনটা কিন্তু শুটিং রেঞ্জের সাইডে চলে গেছে সো যে টিমগুলো রয়েছে সব টিমগুলো কিন্তু আসলে ফাইট নিবে আর অ্যাট লাস্ট অ্যাট লাস্ট জর্জ ফুলের এই সিটি রোড রিভার সাইডের যে সিটিটা এই সিটিটার ফাইটটা অ্যাট লাস্ট কিন্তু লেগে গিয়েছে কজ সেই জোনের শুরু থেকে এখানে তিনটি টিম কিন্তু ছিল একটি টিম রোটেশনে চলে গেছে তেইশ এবং ছয় নম্বর টিম কিন্তু শুরু থেকে এখানে হোল্ড করছে সেই হোল্ড করা পজিশনটা কিন্তু তারা মানে অবশেষে তাদের কিন্তু এখান থেকে ছাড়তে হবে সো ছাড়ার জন্য হয় একটি টিম যাবে নয় দুটি টিমই কোনোভাবে যাবে বাট ম্যান লুজ তো হবে মাস্ট অবশ্যই এবং পূর্ণ শক্তি দল নিয়ে খেলতে না পারাটা একটা সমস্যার ব্যাপার বটেই কারণ লাস্টের দিকে আপনি এমন একটা পজিশনে পরে যান যেখানে আপনার আশপাশ থেকে সব দিক থেকে শর্ট আসতে থাকে আপনার কাছে প্রপার কাভার থাকে না ছোট্ট একটা এরিয়া হওয়ার কারণে তো ওই জায়গার কিন্তু প্রবলেমেটিক তবে এই জায়গাতে দেখি যদি আপনি দেখেন না ওই সাইড থেকে যদি পোস্ট মানে ওই দিক থেকে যদি কোনো টিম চলে আসার চেষ্টা করে এখানে যদি ক্যাম্পিং করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে গেট কিপিংটা এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বিডি বি তারা কিন্তু এখান থেকে চমৎকার একটা জায়গা অবশ্যই পাবেন এক্সাক্টলি আমরা কিন্তু দিকে দেখতে পাচ্ছি তেইশ নাম্বার টিম সে কিন্তু খুবই ওপেন দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে তার সামনে কিন্তু আট নয় নাম্বার টিম কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই সুযোগটা কিন্তু সে কাজে লাগাতে পারলো না একটি মাত্র নক বের করতে পেরেছে ব্যাকফায়ারে কিন্তু তাকে আসলে নিজেকেও নক আউট হয়ে পড়ে থাকতে হয় এদিকে কিন্তু তাদের পিছে আসলে অনেকগুলো টিম চলে আসছে সো ইস সো টাফ তেইশ নাম্বার টিমের জন্য তারা কিন্তু একটা স্যান্ডউইচ পজিশনে অলরেডি পড়ে গিয়েছে অবশ্যই এবং এই স্যান্ডউইচ পজিশনটা থেকে বের হওয়ার জন্য কিন্তু একটা নক বের করা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকটা দূরে তার কিছুটা স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা করছেন স্কারলাইট দিয়ে এই মুহূর্তে শর্ট নেওয়ার চেষ্টা করলেন তবে এখানে যেটা হলো তার পজিশনটা অলরেডি রিফিল্ড হয়ে গেছে স্মোক করে কিছুক্ষণ তিনি ফিক্স করার চেষ্টা করছিলেন তার জায়গাটা রিভাইভ করাটা ইম্পর্টেন্ট জোনের বাইরে থেকে একটা টিমকে চলে আসা দেখলাম তবে সিন চ্যান সেখানে কোনো ধরনের শর্ট নিলেন না জোন তাকে ড্যামেজ দিচ্ছে যদি তিনি তার দুটো পেইন কিলার এখান থেকে ইউজ করতে পারতেন সেটা বেশ চমৎকার হতো আই থিঙ্ক জোনের বাইরে সিন চ্যান নক আউট হয়ে যেতে পারেন একদমই লাস্ট মুমেন্টে তিনি ফার্স্ট এইটা বাহুবালিং দুজনে ডাউন হয়ে গেছেন স্নেক এখান থেকে কিন্তু খেলার চেষ্টা করছেন 
सतर्क चेस्ट फायर सो ट्राई कर अनुरोध कर खाए थ्री मैन एलाइव थ्री मैन नहीं क्योंकि मैच शुरू कर सरिंग षोलो नम्बर टीम के देखते थ्री मैन एलाइव उन्नीस टीम किल रही है क्योंकि आठ नम्बर टीम सोलमोस्ट अलमोस्ट लाइक तरा जो चिकेन ते क्योंकि मैं अलरेडी क्योंकि कन्फार्म हो जाए फाइनल चले जो पे टीम चौबीस मैं लाइक अलरेडी तक चौत्रिस पॉइंट कन्फार्म सो 
এখন দেখা যাক যে আসলে তারা তাদের অপোনেন্ট টিমে যে তিনজন প্লেয়ার রয়েছে তিনজনের কিল পয়েন্ট টোটালটা নিয়ে তারা কি আসলে আর কত পয়েন্ট যোগ করতে পারে এখনো তাদের হাতের কাছে কিন্তু আটটি পয়েন্ট রয়েছে সো আটটি পয়েন্ট কি তারা গ্র্যাপ করতে পারবে নাকি বিলিয়ে দিয়ে আসতে হবে নিজেদেরকে উনিশ নম্বর টিমের কাছে বাচ্চা চিকেনটা দিয়ে যেতে হবে উনিশ নম্বর টিমও কিন্তু অলরেডি নয়টি কিল তাদের কাছে কনফার্ম করেছে সো তাদের খাতেও কিন্তু উনিশ পয়েন্ট রয়েছে সো মানে পয়েন্টের দিক দিয়ে আট নম্বর টিম অবভিয়াসলি এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বাট দেখা যাক আসলে এখান থেকে উনিশ নম্বর টিম আর আট নম্বর টিম তারা কিছুটা তারা হুরা করে তারপরে একটা গাছের পেছনে দুজন সেখানে গাবার নেওয়ার চেষ্টা করছেন লেজি বাম এখান থেকে তাকে কিছুটা চমকপ্রদ পারফরমেন্স অবশ্যই দেখাতে হবে স্বাভাবিক খেলা খেলে কিন্তু এখান থেকে চিকেন বের করাটা একটু টাফ পাথর পেছনে একজন প্লেয়ার রয়েছে সেখানে গাছের পেছনে দুজন প্লেয়ার রয়েছে অলরেডি স্মোক করে এনিমির টিপিপি অ্যাকশনটা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে ভিউ ব্লক করে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ বলতেই হবে সেই সাথে সাথে একটা কাজ করতে পারবে টিম নাম্বার নাইনটিন অবশ্যই সেখান থেকে তারা পজিশনটা সুইচ করতে পারতেন বাট কালো বড় সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই তাকে ডাউন করে দেখা হচ্ছে পসিবল হয় তার তরফ থেকে তাহলে হয়তো টিম নাম্বার এইট ই এফ ই এখান থেকে চিকেনটা বের করে নিতে পারবেন বট বয়কে সেখান থেকে উইথ এ গ্রেনেড এই মুহূর্তে একজন মাত্র প্লেয়ার সার্ভাইভ করছে সেই প্লেয়ার তার কিলের দিকে দেখুন তার একার কাছে এগারোটা কিল তার পুরো দলের কাছে সাতাশটা কিল মাথা নষ্ট পারফরমেন্স তিনি অমানবিক একটা খেলা খেলেছেন মানুষের পক্ষে যে এত ভালোভাবে গেমটাকে আয়ত্ত করা সম্ভব সেটা কিন্তু অবশ্যই তিনি আমাদেরকে দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য করেছেন চতুরতার সাথে শেষ দিকে এসে তিনি প্রথমে একটা নক করলেন নক করার পরে মোলট অফ করে দিলেন যাতে তারা সেখান থেকে রিপাইফটা প্রপারলি কমপ্লিট করতে না পারে তারপরে আরো একটা প্লেয়ার যেখানে ফ্ল্যাঙ্ক করছিল টিম নাম্বার নাইনটিন এর তরফ থেকে তাকে ডাউন করে দেন এবং লাস্ট প্লেয়ার তাকে তো সেখান থেকে ইজি ইজি ওয়েতেই ডাউন করে দেওয়া হয় দুর্দান্ত একটা গেম প্লে আমরা দেখতে পেলাম অ্যান্ড লেজি বাম তার দিকে অবশ্যই নজর থাকবে তিনি যদি এই স্টেজ কোয়ালিফায়ার স্টেজ থেকে ফাইনাল পর্যন্ত চলে যেতে পারেন অবশ্যই তার দিকে নজর থাকবে ফাইনালে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে বেস্ট অফ দা বেস্ট কোয়ালিফাই করে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে মাত্র আট জন প্লেয়ার অর্থাৎ মাত্র দুটি টিম কোয়ালিফাই করবে সব বুঝতেই পারছেন আমরা অনেকটা বড় ধরনের ফিল্টারিং প্রসেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং ফাইনালে শুধুমাত্র সেরা আঠারোটি দল কোয়ালিফাই করবে সেখানে হয়তো আপনারা কোন ধরনের কপি পারফরমেন্স দেখতে পারবেন সবাই তাদের আইকিউ গেম সেন্স ইউটিলিটির ইউজ সবকিছু প্রপারলি করার চেষ্টা করবে এবং সেখানে লড়াইটা হবে বেশ জমজমাট এবং আজকের দিনে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকটা পারফরমেন্স দেখতে পেয়েছি আপনারা দেখছেন ডিএমসি স্পোর্টিং ক্লাব প্রেজেন্স ইন্টার মেডিকেল পাবজি টুর্নামেন্ট স্পন্সর হিসেবে আমাদের সাথে রয়েছে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে হয় এরকম একটা সিচুয়েশনে এরকম একটা আয়োজন করার জন্য কারণ অবশ্যই আপনারা জানেন যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেডিকেলের সাথে জড়িত সবাইকে এই মুহূর্তে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাইকে অনেক অনেক বেশি চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে সেই জায়গা থেকে যদি যদি তাদের কিছুটা রিফ্রেশমেন্ট লাগে সেই রিফ্রেশমেন্ট এর একটা উৎস হতে পারে এই ইন্টার মেডিকেল পাবলিক টুর্নামেন্ট শুধুমাত্র যারা খেলছেন তারাই নয় তাদের বন্ধু বান্ধব তাদের সহকর্মী সবাই মিলেই কিন্তু আমাদের সাথে লাইভ স্ট্রিমটা এনজয় করছেন 
যারা ফেসবুকে দেখছেন তাদের অবগতির জন্য জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার স্পোর্টস নেটওয়ার্কের ফেসবুক পেজের পাশাপাশি ইউটিউব থেকেও খেলাটা এনজয় করতে পারেন যদি ইউটিউবে এনজয় করতে চান তাহলে হয়তো ডেসক্রিপশন অথবা কমেন্ট বক্সে পিন কমেন্টে আপনারা সেটার লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন সেই ওয়েব অ্যাড্রেসে গিয়ে সেখানে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন সেখানে শুধুমাত্র ইন্টার মেডিকেল পাবজি মোবাইল টুর্নামেন্ট নয় এছাড়াও পাবজি রিলেটেড ই স্পোর্টস রিলেটেড শেখার সবচাইতে ভালো উপায় হলো আপনি যদি খেলেন আপনি যত বেশি ম্যাচ খেলবেন আপনি তত বেশি ভালোভাবে খেলাগুলো শিখতে পারবেন এবং এই যে ট্যাকটিক গুলো দেখুন লাস্ট মোমেন্টে লেজি বাম যে মোট অফ করে দিয়েছিলেন এই ধরনের গেম সেন্স গেম আইকিউ বিল্ড হওয়ার জন্য কিন্তু তাকে অনেক সময় ধরে গেমটা প্র্যাকটিস করতে হয়েছে তার নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময়গুলোকে কাজে লাগাতে হয়েছে হয়তো ট্রেনিং গ্রাউন্ডে গিয়ে তিনি প্র্যাকটিস করেছেন অথবা তিনি আরো একটা কাজ করতে পারেন ইউটিউব ফেসবুক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তিনি হয়তো যারা অনেক ভালো খেলেন তাদের খেলাগুলো দেখেছেন তাদের ভালো স্কিল গুলোকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন তো সেই চেষ্টাই কিন্তু তাকে আপাতত এই মুহূর্তে এসে কাজে লাগিয়ে দিল এবং তিনি হয়তো তার যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তিনি যে মেডিকেল কলেজ থেকে বিলং করছেন সেই মেডিকেল কলেজ অনেক বেশি প্রাউড ফিল করাতে পেরেছেন কারণ এখন কিন্তু খেলাটা শুধুমাত্র আপনার নিজের নয় আপনি যখন পাবজি মোবাইলটাকে শুধুমাত্র ক্লাসিক কিংবা টাইম পাস করার জন্য খেলেন যখন ক্লাসিক মোডে খেলেন আপনি যখন ওটিডিএম ওয়্যার হাউস খেলেন তখন কিন্তু শুধুমাত্র সেটা থাকে আপনার নিজের একটা পার্সোনাল ব্যাপার তবে এই জায়গাতে আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন আপনার প্রতিষ্ঠানকে এই জায়গায় আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন আপনার ইনস্টিটিউশনকে সেখানে কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে আপনার সর্বোচ্চটা দিয়ে আপনার মর্যাদা এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাটাকে সবার উপরে নিতে আপনারা যারা যারা দেখছেন তারাও কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বিলং করেন আপনি কোথেকে দেখছেন আপনি কোন প্রতিষ্ঠানটাকে সাপোর্ট করছেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না আপনার অনুপ্রেরণায় কিন্তু তাদেরকে আরো ভালো পারফর্ম করতে অনেক বেশি উৎসাহ উৎসাহিত করবে এবং এই উৎসাহ কিন্তু অনেক বেশি দরকার এবং এর পাশাপাশি আরেকটা কথা কিন্তু বলতে হয় দেখুন আমরা কিন্তু এই টুর্নামেন্ট অনেকগুলোই দেখে থাকি অনেকেই পাবজি টুর্নামেন্ট হয়তো আয়োজন করে তবে যেটা আসলে আমরা একটু নজর দেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে এই ধরনের লাইফ দেখা বা ব্রডকাস্টিং এক্সপিরিয়েন্স সেইটা কিন্তু সচরাচর আমরা দেখতে পাই ব্যাপারটা এরকম নাই সেই কারণে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় অ্যাঙ্গুলার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক কে তারা বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের একটা চমৎকার ব্রডকাস্টিং এক্সপিরিয়েন্স নিজেরা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সাপোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এখন দায়িত্ব তাদেরকে গিয়ে সাপোর্ট করা যখন আপনাদেরকে কেউ সাপোর্ট করবে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটাকে কেউ ভালো করার চেষ্টা করবে তাকে যদি আপনি কিছুটা একনলেজমেন্ট দেন কিছুটা যদি তার তাকে প্রশংসা করেন উৎসাহিত করেন সে হয়তো পরবর্তীতে আপনাদেরকে আরো অনেক ভালো ভালো কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে পারে আপনার জীবনকে আরো অনেক বেশি রঙিন করে দিতে পারে তো সেই কারণে অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই ম্যাচটাতে আমার সাথে কোকাস্টার হিসেবে কিন্তু ছিলেন অনিম তো কিছুটা প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল মাঝখানে মাঝখানে হয়তো ফেস করেছেন যে আমি চলে যাচ্ছিলাম কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুস ইলেকট্রিসিটি ইস্যুস তো সেই ধরনের কিছু জিনিস কিন্তু ফেস করতে হচ্ছিল খুব দ্রুত ফেরত চলে এসেছি আদোয়া করবেন যেন এই ধরনের প্রবলেম গুলো পরবর্তীতে ফেস করতে না হয় অ্যান্ড এই যে কোয়ালি দুঃখিত এই যে কোয়ালিফায়ার স্টেজ এই স্টেজটা থেকে কিন্তু আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে লবিতে অনেকগুলো টিম খেলছে নর্মালি যদি কম্পিটিটিভলি ফলো করে থাকেন তাহলে দেখবেন শুধুমাত্র ষোলোটা তলের লবি হয় যেমন পিএমসিও পাবজি মোবাইল পাবজি মোবাইল যে অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট গুলো রয়েছে পিএমসিওর পাশাপাশি পিএমপিএল বলেন পিএমজিসি বলেন কিংবা আপনি যদি চাইনিজ টুর্নামেন্ট গুলোর দিকে দেখেন পিস এইড লিগ ওইগুলোর কথা যদি দেখেন সেখানে কিন্তু নর্মালি লবিতে ষোলোটি করে দল থাকে তবে এইখানে আমরা একটু রাখার চেষ্টা করেছি ইনটেন্স পারফরমেন্স এর জন্য বেশি দল এবং সেই বেশি দলগুলোর মধ্যে থেকে ফিল্টারিং করে আমরা বেস্ট অফ দ্য বেস্ট নিয়ে আটা আঠারোটি দলকে নিয়ে কিন্তু আমরা ফাইনালটা আয়োজন করবো সেই ফাইনাল হবে অনেক বেশি জমজমাট এবং সেই জমজমাট পারফরমেন্স দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো আপনারা দেখছেন ডিএমসি স্পোর্টিং ক্লাব প্রেজেন্স ইন্টার মেডিকেল পাবজি মোবাইল টুর্নামেন্ট স্পন্সার্ড বাই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই নেক্সাম এম ইউ পি এস ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে থাকছে অ্যাঙ্গুলার ই স্পোর্টস নেটওয়ার্ক আপাতত নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসবো খুব দ্রুত ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না
Shavra Darshak Mandal, after the show, I can shock the DMC Sporting Cup presents Intermedical Pub Jumpal Tournament sponsored by Square Pharmaceuticals Limited, Bangladesh, powered by Nexam MEPS and broadcasted by Angular Esports Network. I'm your father, Shatar Rochi, Phoenix of the Gaming Kumamashati Mutta Jan Kotse on him. আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে কি যে যারা আসলে খেলছে তার খেলা বাদ দিয়ে আপনার চিকিৎসা করাটা মনে বেশি জরুরি হয়ে দরকার ছিল যেখানে <laughs> জর্জ পুল সিটি সাইডে আমরা মাল্টিপল টিমকে দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি চার থেকে পাঁচটি দল সেখানে রয়েছে কোয়ারি প্রিমস কোনো জায়গায় কিন্তু ফাঁকা নেই কোয়ারির সাইডে কিন্তু যেহেতু জে এম আই নেমেছে সো ওই জায়গা থেকে হয়তো তারা সেই জায়গাটা লুট করার চেষ্টা করবে এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু এখন যদি দেখতে পারি ম্যাপের মধ্যে তাহলে কিন্তু ফার্মের ওখানে রেড জোন চলছে আর রেড জোন কিন্তু রয়েছে কিন্তু ষোলো নাম্বার টিমের মাথার উপরে আর এই পাশে জর্জ পুল সাইডে যে ক্লাস্টার সিচুয়েশন সেটা যদি এইবারও মানে জোন ফেভার করে আমার মনে হয় না যে অবস্থায় রয়েছে এই অবস্থায় জোন তাদের ফেভার করবে বাট জোন যদি বাই চান্স তাদের ফেভার করে তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে খেলা চলতে থাকবে আগের ম্যাচে আমরা দেখেছি করে ফার্স্ট টু লাস্ট মানে জোরফুল সিটি সাইডে জোনটা ছিল অ্যান্ড ওখানে যে টিমগুলো ছিল তারা নিজের মতো ফাইটও করা নেই চুপচাপ বসে ছিল ম্যাচ যখনই জোনটা শিফট হয়েছে তখন ধরা যায় যে অন্য জায়গায় রোটেশন দিয়ে দুজন দুই সাইডে রোটেশন দিয়ে শুটিং রেঞ্জে চেয়ে ওখানে আসলে তাদের মেইন ফাইটটা কমপ্লিট করে সেখান থেকে তিনি নিজেই কিন্তু ডাউন হয়ে যেত তিন নম্বর থার্টিন এখান থেকে কিলটা সিকিউর করতে চাইবেন অবশ্যই ডক্টর স্টর্ম তিনি হয়তো ঝড়ের বেগে চলে আসবেন বাবা ইয়াগাকে নিয়ে এখান থেকে কিল গুলো সিকিউর করে চেষ্টা করেন মাল্টিপল প্লেয়ার এখানে রয়েছে চারজন প্লেয়ার এগেনস্টে ফাইট নিতে হচ্ছে দুজন মিলে তারা কি পারবে এখান থেকে টু ভার্সেস ফোর একটা ক্লাস করতে দেখতে হবে তবে একটা ওপেনিং বের করাটা খুবই দরকার ছিল এক্স্যাক্টলি এখানে কিন্তু আঠারো এবং তেরো নাম্বার টিম কিন্তু তারা পাশাপাশি রয়েছে সো দেখা যাক এখান থেকে আসলে তারা কি করতে পারে যদি আর্লি ফাইটে চলে গিয়ে যদি নিজেরা আসলে মানে ব্যাকস্টেপে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের জন্য খুব টাফ হয়ে যাবে আসলে ফাইনাল চলছে কস অলরেডি কিন্তু আমরা দেখেছি লাস্ট ম্যাচে যারা চিকেন পেয়েছে তারা কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন কিল তারা কিন্তু কনফার্ম করেছে সো অলরেডি কিন্তু তাদের মানে যাওয়ার পসিবিলিটি অনেক যদি কোনো এলিগেশন না আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যাওয়ার পসিবিলিটি খুবই ভালো আর মানে আরেকটি টিম কিন্তু যেতে পারবে সো এখান থেকে আপনি যদি তাদের মতো করে একটি ভালো খেলা দেখিয়ে যেতে পারেন প্রচুর কিল থাকবে উইথ চিকেন সো এই ম্যাচ থেকে কিন্তু আপনিও চলে যেতে পারেন আসলে আমাদের ফাইনাল স্টেজে কস টোটাল আঠারোটা টিম থেকে কিন্তু সরি ষোলোটা টিম থেকে কিন্তু টপ দুটি টিম কিন্তু কোয়ালিফাই করবে ফাইনাল স্টেজের জন্য অবশ্যই এবং সবার কিন্তু একটাই টার্গেট একটাই স্বপ্ন সেই সেরা দুইয়ের মধ্যে থাকার চেষ্টা সেই চেষ্টার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন যদি জি এন রাখি এখান থেকে তার যে ফ্ল্যাঙ্ক অ্যাঙ্গেল রয়েছে যে অফ অ্যাঙ্গেল রয়েছে সেখান থেকে একটা নক তিনি বের করে ফেলতে পারেন সেটা অবশ্যই বেশ দুর্দান্ত হয়ে যাবে তিন নম্বর থার্টিনের রি এনফোর্সমেন্ট এখানে চলে এসছে একটু আগে টু ভার্সেস ফোর একটা ফাইট নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই ফাইটটা কিন্তু এখন আর টু ভার্সেস ফোর নেই জি এন রাখি স্পটে একটি গ্রেনেড করে দেওয়া হয়েছে সেই গ্রেনেড করে দেওয়া কারণে কিন্তু এখান থেকে রাখি হয়তো তার পজিশনটা সুইচ করার চেষ্টা করবেন ডিফারেন্ট একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ফাইট নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেখান থেকে দেখা যাক আলটিমেটলি এই ক্লাচটা কে বের করে ফেলতে পারে ঠিক তার আলটনের পাশে আরো একজন রয়েছে খুব বেশি একটা ভালো যে জায়গা 
করছেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না সো এতটা দূর থেকে তারা কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারবে এটা একটা দেখার মতো টিম নাম্বার এইটিন অনেকটা পেছনের দিকে সরে গেছেন এই কারণে হয়তো আমার মনে হয় আলচনের রাকিবুল ইসলামের সাথে আরেকটু সামনের দিকে চলে যাওয়া উচিত আরেকটু রাস্তাটা পার হয়ে ডিফারেন্ট একটা অ্যাঙ্গেল বের করা উচিত সেখানে খুব কাছাকাছি কিন্তু একটা স্টোর হাউস বিল্ডিং রয়েছে সেই স্টোর হাউস বিল্ডিংটা কিন্তু ধরা যেতে পারে হ্যালো আমরা কিন্তু আবার চলে এসেছি ম্যাচেস তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ম্যাপটা সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে প্রিজনের সাইড প্রিজনের সাইড বা মিলিটারি সাইড থেকে কিন্তু কোনো প্লেয়ার নেই সো ইয়াসনা বললেন তো অলরেডি একটা ফাইট এঙ্গেজ হয়ে গিয়েছে আমরা যদি ওই ফাইটে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমরা আসলে ফাইটটি ফ্রন্ট লাইন থেকে দেখতে পারবো এছাড়াও কিন্তু ফার্মের সাইডে রয়েছে হচ্ছে ষোলো নম্বর টিম এছাড়া দশ নম্বর টিমকে দেখতে পাচ্ছি সুলতান সুলতান দশ নম্বর টিমে এসে কিন্তু ইয়াসনা বলিয়ানের বিল্ডিং টু বিল্ডিং আসলে কং এর মতো জাম করে করে যাচ্ছে তো দেখা যাক আসলে সে কি গড়জিলার সাথে ফাইটটা কি কমপ্লিট করতে পারে কিনা ফিনিক্স অফি অবশ্যই সেই দেখা যাক তিনি আসলে কিভাবে ফাইটটা শেষ করেন তবে যাই হোক গডজেলা হোক কং হোক যাই হোক তার কিন্তু চেষ্টা করতে হবে মুরগি নিয়ে তারপরে রাতের ঘুমটা এখান থেকে পাকা পক্ত করা কারণ চিকেন না পেলে আপনার কিন্তু ফাইনালে আর কোয়ালিফাই করা হবে না একদম কোয়ালিফায়ার রাউন্ড থেকে কিন্তু আপনাকে ফিনিশ আউট হয়ে যাওয়া লাগতে পারে এক্সটিক সুলতান এখান থেকে তার কাছে এম সিক্সটিন এ ফোর বয়েছে যদি একটা অটো রাইফেল থাকতো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স যেমন এম ফোর সিক্সটিন তাহলে হয়তো এখান থেকে একটু বেটার সাপোর্ট একটা বেটার আউটপুট তিনি দিতে পারতেন সেটা তিনি দিতে পারছেন না কিছুটা দুর্ভাগ্যজনক বটে তবে যদি আপনি এ কে এম এর যে রিকোয়েল প্যাটার্ন সেটা যদি একটু আন্দাজ করে ফেলতে পারেন আপনি যদি এটাতে মাস্টার করে ফেলেন সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই বেশ ভালো একটা খেলা কন্টিনিউ করতে পারেন পরাগ এমতিয়াজ তিনি তার দলের বাকি সদস্যদের लुट देखते এবং এই জর্জ কোল সিটি সাইডটা থেকে একটু পরে হয়তো তারা বহু ইন করার চেষ্টা করেন প্রথম সার্কেল ক্লোজ ইন করছে দ্বিতীয় সার্কেলটা কোন দিকে তৈরি হয় আমরা রোজক সিভারনি শুটিং রেঞ্জ এই এরিয়াটা গুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করতে দেখতে পারি এই ম্যাচে এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি পাঁচ নাম্বার টিম তারা কিন্তু আসলে ফাইটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এদিকে ছয় নাম্বার টিমকেও দেখতে পাচ্ছি যে জোশপুর সিটি সাইড থেকে তারা আসলে স্কাউটিং করার চেষ্টা করছে আশেপাশে আপাতত কাউকে দেখা যাচ্ছে না সো ফিনিক্স ওবি আমি বলবো কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করার জন্য ওকে ওকে সো আমি এখান থেকে লেজি পাম্পকে দেখতে পাচ্ছি গত ম্যাচে দ্য আলটিমেট হিরো এই মুহূর্তে তার কাছে চলে আসলাম তার কাছ থেকে এই ম্যাচে কিন্তু বেশ আরো বেশ ভালো কিছু পারফরমেন্স দেখতে চাইবো তার কাছে চলে এসছে আর্টিক ম্যাগনাম ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ এডাব্লিউএম যেটার সাউন্ড শুনলে সামনে থাকা যে কোনো এরমের ফিলে চমকে ওঠে আপনি যখন কোনো জায়গা থেকে পিক করবেন এবং এটা শর্ট শুনতে পারবে তখনই হয়তো আপনি আর হার্ড পিক করতে চাইবেন না আপনি পিক করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববেন রাকিবুল ইসলাম ওখানে তাকে নক করে ফিনিশ আউট করে দেওয়া হয়েছে দুর্দান্ত ভাবে তিনি ফিনিশ আউট হয়ে গেলেন এই ম্যাচ থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন এবং কোয়ালিফায়ার স্টেজে তার আর খেলা হবে না দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট ম্যাচ ফর হিম ইন কোয়ালিফায়ার স্টেজ তার দল যদি তাকে নিয়ে ফাইনাল পর্যন্ত কোয়ালিফাই করতে পারে তাহলে হয়তো একটা তিনি দ্বিতীয় সুযোগ পাবেন সেখান থেকে আরও বেশ কিছু ভালো পারফরমেন্স তার কাছ থেকে আমরা আশা করতেই পারি ফাইনাল স্টেজের জন্য এখান থেকে ইটিসি রুহান চুপচাপ দেখার চেষ্টা করছেন কাউকে স্পট করা যায় কিনা যদি স্পট করে ফেলতে পারেন তাহলে হয়তো সেটা তার জন্য বেশকানকে ভালো হয়ে যাবে অ্যান্ড এই এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনি কিন্তু যদি একটা জায়গাতে স্ট্যাটিকভাবে বসে থাকেন চুপচাপ বসে থাকেন তাহলে আপনার সামনের দলটা কিন্তু কোনো না কোনো প্ল্যান বের করেই ফেলে এখানে আরও একটা টিম এখানে কিন্তু যুক্ত হয়ে যেতে পারে খুব দ্রুত ইটিসি রাকিব তাকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ডক্টর স্টর্ম এখানে একটা ক্লোজিং করে দিতে পারেন তার দলের বাকি সদস্য বাবা ইয়াগা এখানে চলেছে বাবা ইয়াগার একেমটার সাইজ একটু বড় লাগছে আই থিঙ্ক সেখানে সাপ্রেসার রয়েছে তার বন্দুকটার সাইজ বেশ ভালোই বড় সড়ো এখান থেকে লাগছে তো যাই হোক ডক্টর স্টর মাপার তো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন একদিনবারকে দেখে ফেলা হয়েছে দুজন মিলে চলে যাবেন বাবা ইয়াগা এখানে নকা বের করে ফেললেন প্রপার টিম ঘেম ডক্টর স্টর্ম এখান থেকে নকটা ফিনিশ করে ফেলেছেন 
একটা কিল অলরেডি সিকিওর হয়ে গেল রাকিবুল ইসলাম ফিনিশ আউট হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু বেশ চমৎকার ভাবে কিছু বেশ চমৎকার ভাবেই কিন্তু এখান থেকে খেলাটা কনফার্ম করে নিয়েছেন चेस्टा कर এবং সেইখান থেকে হয়তো কিছুটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন গুছিয়ে একটু পরে জোনের ভেতরে এন্টার করার চেষ্টা করবেন টিম নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভের কাছে চলে আসলাম তারা আই থিঙ্ক আপাতত স্কুলের সাইডে রয়েছে স্কুলের সাইডটা কিন্তু বেশ চমৎকার একটা এরিয়া এই জোনে মাথার ঠিক ওপরে রয়েছে সেখান থেকে অক্সিডিদয়ের ঠিক ওপরে রয়েছে আরও একটা দল টিম নাম্বার ফাইভ দুটো টিমের মধ্যে ফাইট শুরু হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ইন जैगा छोटे विपद हो जाते नक बेर फिलते जाटलिटली खेला शेष करें चले चमत्कारमेंस একটা জব কিন্তু চলে আসতে দেখতে পাচ্ছি গার্ডেন আপাতত হোল্ড করছে টিম ই এফ ই টিম ই এফ ই এখান থেকে কিন্তু তাদের যে পজিশনটা সেই পজিশনটা কিন্তু দেখা যাক দেখা যাক এখান থেকে কিভাবে তারা খেলাটা কন্টিনিউ করেন আমরা চলে আসলাম ওয়ার্ল্ড লকের কাছে ওয়ার্ল্ড লকের খুব কাছাকাছি কিন্তু আরও একটা টিম রয়েছে এই ডিপ এরিয়াটাতে কোনো ভিউ পাচ্ছে না টিম নাম্বার ফিফটিন তাদের একজন সদস্য যাকে বাইরে রেখে দেওয়া হচ্ছে তিনি কিন্তু একমাত্র ইনফরমেশনের উৎস ইনফরমেশনের সোর্স গাড়ি তারা সেই ফ্রেক্ট রাখতে পেরেছেন তবে আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ডিপটাকে রিজ হিসেবে কাজে লাগিয়ে ফাইট নিতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু প্রবলেম শক এখান থেকে ভালো একটা অ্যাঙ্গেল ধরেছেন সবার উচিত আপাতত শকের মতো করে এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টিম নাম্বার আট লেজি বাম তার হাতে কিন্তু রয়েছে অম সে কিন্তু অম নিয়ে পায়চারি করছে আশেপাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একুশ নম্বর টিম কিন্তু তার ঠিক আশেপাশে রয়েছে সেও খুব ক্লোজলি দশ এবং পঁচিশ নম্বর টিমের অস্তিত্ব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সো যে কোনো সময় কিন্তু যাকে স্পট করতে পারবে যদি অফ গার্ডে পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে সেখান থেকে তার একটি নক নিয়ে আসতে পারে আর যদি খুব ভালো একটা পজিশন পেয়ে যায় তাহলে তো কিলটাও কিন্তু তার খাতা চলে আসবে অবশ্যই সেই কিল সিকের করার চেষ্টা করতে হবে কিল আপনি যত করতে পারবেন আপনার কাছে ততগুলো পয়েন্ট যুক্ত হবে চোদ্দটা টিম এখনো পর্যন্ত সার্ভাইভ করছে এই চোদ্দটা টিমের প্রত্যেকটা টিম থেকে কিন্তু আপনার চেষ্টা করতে হবে যত বেশি কিল সিকের করা যায় এখান থেকে অন্তর দেখার চেষ্টা করছেন কিং কে সেখানে স্পট করে ফেলা যায় এখানে গাড়ি ফাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সেখানে হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু গাড়ি ফাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে চমৎকার ভাবে কিন্তু এখান থেকে ট্যাপ ট্যাপ শর্ট দিয়ে যাচ্ছিলেন আর একটু যদি বেটার স্কোপ থাকতো সিক্স টাইমস অথবা ফোর টাইমস স্কোপ থাকতো তাহলে হয়তো কিছুটা বেটার একটা পারফরমেন্স দেখতে পেতাম সুলতান এখানে হয়তো আকাশে বাতাসে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করছে যে কোনো এনিমি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তবে পাবজিতে পাখি কিন্তু আকাশে ওরে না যারা এখান থেকে নিজেদের ঘোরাফেরা করছেন 
তাদের কিলটাই শিকার করতে হবে আকাশের শুধু শুধু স্কোপিং করার কোনো মানে হয় না সাবের এখান থেকে চেষ্টা করছেন তার সামনে থাকা কোনো দলকে স্পট করে ফেলা যায় কিনা কিন্তু ইয়া ভেন না এখান থেকে তার নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং সেই আকর্ষণের একটি নাম নিয়ে তিনি কিন্তু তার রোটেশনটা শুরু করে দিয়েছেন সেই রোটেশন শুরু করে দিয়েই কিন্তু খেলাটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছেন অ্যান্ড এই জি এই লেইজি লেইজি গজ অথবা এই জি গজ তিনি কিন্তু খেলার চেষ্টা করছেন একটা বাঘি দেখতে পেলাম বাঘির চাকার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল মানে এরকম বাঘি নিয়ে কিন্তু আপনি শিফট করতে পারবেন না এবং মানে দেখুন রোজকের কথা বলছিলাম শুরুর দিকে জোনটা কোথায় আসলো রোজককেই আসলো এখান থেকে কিন্তু বিডিভি এবং ইএফই দুটো দল খুব কাছাকাছি রয়েছে ম্যাগনাম এখান থেকে থার্ড পার্টি করে দিতে পারে স্কুলে চুপচাপ বসেছিল এবং তিন নম্বর ফাইভ সেখান থেকে অক্সি নৌসিন সেখানে রয়েছে এবং সেই অক্সি নৌসিন সেখান থেকে কিন্তু পজিশনটা হোল্ড করার চেষ্টা করছেন দেখা যাক স্কুল থেকে যখন জোনটা আলটিমেটলি শিফট করবে খেলাটা কোথায় যায় ওপেন সার্কেল যদি তৈরি হয়ে যায় স্পেশালি স্কুলের আশেপাশে খেলাটা কিন্তু খুবই টাফ খুবই টাফ হয়ে যেতে পারে লাস্টের দিকে সেটাই দেখার বিষয় যাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লবিতে জোন কিন্তু চলছে থার্ড জোন ছোট হয়ে ফোর্থ জোন এর দিকে চলে যাচ্ছে তো এই মুহূর্তে কিন্তু রোজকের যে সাইডটা স্কুল কম্পাউন্ড কিন্তু মানে নিয়ে যে একটা জোন রয়েছে সেটা কিন্তু চলে আসলো স্কুলের দিকে পুরোপুরি স্কুলকে নিয়ে স্কুল অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আসলে যেটা রয়েছে সেটা চলে যাবে আমরা যদি জোনটা দেখতে পাই তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয় আর সেখানে কিন্তু অলরেডি তিনটি টিম দেখা মনোরঞ্জন করে থাকে আমাদের সৌরভ ইমন তাকে এখান থেকে নক আউট করে দেওয়া হয়েছে হয়তো সেই কিলটা নিশ্চিত করা একটা চেষ্টা করা রাখতে পারে এবং গার্ডেন টু এল এই যে একটা ফাইট যে কম্পাউন্ডের সামনে টিমটা রয়েছে সেই কম্পাউন্ডটাকে আমরা নর্মালি কম্পিটিটিভে এল বিল্ডিং বলে থাকি মানে একটা গ্যারেজও রয়েছে তো সেইখানে কিন্তু আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছেন টিম নাম্বার এইট খেলার চেষ্টা করছেন ইউজি ডেড শট এখান থেকে কিন্তু সামনে দিকে গেছে চেষ্টা করবেন স্মেককে ডাউন করে দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে আরও একটা শট আসতে পারে উজি দিয়ে একটু তিন চিন তিন চুপচাপ হোল্ড করার চেষ্টা করুন কিছুটা ফ্রি ফায়ার নেওয়ার চেষ্টা যখন দেখলেন যে প্রথম বুলেটগুলো কানেক্ট হয়নি সাথে সাথে কিন্তু তিনি এখান থেকে পেছনের দিক থেকে শোরে এসছেন এখান থেকে টিম নাম্বার টুয়েলভ তাকে এখান থেকে ডাউন করে দেওয়া হলো ডেড শট হি ইজ ডেড হি ইজ ডাউন অ্যান্ড ডাস্টেড সোহান এখান থেকে তাকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হতে পারে স্কিপার তাকে ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো টিমটাকে 
মিনিটের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে ফিনিশ আউট করে দেওয়া হলো টিম নাম্বার এইট ইএফই তাদের কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে কারণ টিম নাম্বার টেন খুব কাছাকাছি চলে এসছে টিম নাম্বার নাইন তারাও খুব কাছাকাছি রয়েছে একজনকে দেখে ফেলা হলো দুর্দান্ত পিক অ্যান্ড ফায়ার এখান এবং সেখান থেকে নকটা বের করে ফেলা হয়েছে তবে জিরো এখান থেকে তার উপরে যে গ্রেনেডটা আসলো সেই গ্রেনেডের কারণে কিন্তু একটা প্রবলেম অবশ্যই ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং এই যে এম টু ফোর নাইন এম টু ফোর নাইন অ্যাকশন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ফ্রি ফায়ার কিন্তু এখান থেকে চালিয়ে যাচ্ছে যদি কাভার থেকে কোনো প্লেয়ার বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু প্রবলেম একটা মোলোটপ করে দেওয়া হচ্ছে মোলোটপে জলে পুরো এখান থেকে ছাড় খান হয়ে যাওয়ার একটা সম্মান রয়েছে তবে টিম নাম্বার এটির সমস্যাটা কি আমি জানি না তারা যখনই দেখেন কোনো জায়গায় মোলোটপ রয়েছে আগুনের মধ্যে তারা ঝাঁপ দিয়ে বসেন মানে আমি জানি না এটা কেন এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এর আগেও একবার দেখেছি একই ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো সেই ঘটনা ডিসিশন দেখতে পাচ্ছি এবং বট বয় দেখুন এত বড় ম্যাগাজিন থাকার কিন্তু এটা আসলে সুবিধা এম টু ফোর নাইন দিয়ে যখন আপনি খেলবেন তখন কিন্তু আপনার বুলেট সে সঙ্গে খুব বেশি একটা টেনশন করতে হয় না দশটা বুলেট রয়েছে এখন কিন্তু রিলোড করাটা ইম্পর্টেন্ট আপনি কাভারে চলে যান বিলোডটা করার চেষ্টা করেন সোহানকে ডাউন করে দেওয়া হলো এবং এরই সাথে সাথে সাতটা কে চলে এসছে টিম নম্বর এইট ইএফ ই এর কাছে দুর্দান্ত ভাবে তারা খেলছেন সেখান থেকে টিম নাম্বার এইট টিম নাম্বার এইট কিন্তু তাদের আশেপাশে অনেকগুলো দল নাইন রয়েছে সেভেন রয়েছে যদি সবগুলো টিমের এগিয়েছে তারা প্রপারলি একটা দুর্গ গড়ে তুলতে পারেন একটা যদি প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলতে পারেন তাহলে হয়তো সেখান থেকে চিকেনটাও তারা বের করতে পারবেন মুরগিটা হয়তো তাদের কাছ থেকে আসবে এবং মুরগি নিয়ে খেলা শেষ করলে শুধুমাত্র সম্ভব ফাইনালে কোয়ালিফাই করা এখানে আরও অনেক সমীকরণ রয়েছে আপনার কাছে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কত কিল পয়েন্ট কত অনেক সমীকরণ রয়েছে তবে সবচেয়ে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার কিল শিকার করতে হবে কন্ট্রোলটা একটা অ্যাকশন খেলতে হবে এবং অ্যাপার্টমেন্ট এরিয়াটা থেকেও কিন্তু চলে আসছে সার্কেলটা আস্তে আস্তে এনসিএ ডেভিল যে জায়গাটা তো আসলে জোনে রয়েছে সেই জায়গায় একটা কম্পাউন্ড রয়েছে তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে লাস্টের দিকে আমরা দেখতে পারবো জোনটা ওপেনে চলে আসতে কম্পাউন্ডে যদি চলে যায় তাহলে এনসিএ একটা সাপোর্ট পাবে আর যদি অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হার্ফ শিফট নিয়ে সার্কেলটা চলে যায় তাহলে তো চিকেনটা হয়তো পিএফ এর কাছে চলে আসতে পারে তো দেখতে হবে আসলে জোনটা কেমন আচরণ করে জোনের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে খুব দ্রুত তাকে যদি দেখে ফেলা হয় তাহলে তিনি ডাউন হয়ে যেতে পারেন অক্সি হৃদয় সেখান থেকে একজন প্লেয়ার কে নক ডাউন করে ফেলেছেন রেইস পস কে ডাউন করে দেওয়া হলো কিং ওপরে থেকে চলে যাচ্ছেন ওপরের অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো আশেপাশের অনেকটা এরিয়া তার তার দলের কাছে রয়েছে নটা কিল এই দলটা অনেক বেশি প্রমিসিং গত ম্যাচে দেখেছিলাম লেজি বাম সাতাশটা কিল করেছিল একদম অবিশ্বাস্য একটা খেলা অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স তাদের কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম এখানেও কিন্তু সেই ধরনের চেষ্টাই তাদের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত চালু রয়েছে লেজি বামকে ডাউন করে দিলেন এইজি গড তো এইজি গড কিন্তু বেশ ভালো একটা কাজ করেছেন তাদের সবচাইতে যে শক্ত প্রতিপক্ষ সেই শক্ত প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে এবং আপনি যখন আপনার সবচেয়ে কাছের প্রতিপক্ষটাকে শক্ত প্রতিপক্ষটাকে দুর্বল করে দিতে পারবেন আপনার একটা প্রতিযোগিতায় জেরা দেওয়া কিছুটা সহজতর হয়ে যায় সেই সহজ একটা লক্ষ্যের প্রত্যাশায় অবশ্যই সেখান থেকে চেষ্টা করবেন কিলটা সিকিওর করে দিতে লেজি বাম যদি দিতে সুযোগটা পেয়ে যায় তাহলে হয়তো সেই সুযোগটা তিনি মিস করবেন না এবং সেখান থেকে চিকেনটা কনফার্ম করে নেবেন জিরো জান হয়ে গেছে লেজি বাম জোনের বাইরে ফিনিশ আউট হয়ে গেলেন লেজি বাম আই ডোন্ট থিঙ্ক তিনি আর দিতে করে সুযোগ পাবেন জীবন আপনাকে দিতে সুযোগ কিন্তু সব সময় দেয় না যখন দিতে সুযোগ তাই সেটাকে প্রপারলি কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে অক্সি হৃদয় ডাউন হয়ে গেছেন বাই দ্য ব্লু অক্সি নাজিম হি ইজ অলসো ডাউন বাই দ্য ব্লু অক্সি নৌশিন হি ইজ অলসো ডাউন বাই দ্য ব্লু অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ব্লু জোনের ড্যামেজ নিয়ে অনেকগুলো প্লেয়ার নক আউট হয়ে গেলেন নৌশিন ফিনিশ আউট হয়ে গেছেন চারটা টিম মাত্র সার্ভাইভ করছে জোনে এন্টার করতে গিয়েই কিন্তু আলটিমেটলি সবার সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে অ্যান্ড টিম এন সি এ যে কম্পাউন্ডে তারা হোল্ড করছিলেন সেই কম্পাউন্ড কিন্তু তাদের মোটামুটি সাপোর্ট ছিল একটু আগ পর্যন্ত তবে এখন তারা জোনের ভিতরে নেই একটু সামনে চলে যেতে হবে কিংকে এবং যাওয়ার জন্য কিছু স্মোক দরকার ইট উইল ইট ইজ দরকার হয়তো কিং সেখান থেকে তার স্মোক সাপ্লাইটা কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন স্নেক যেখানে চুপচাপ বসেছিল সেটা হয়তো জানতেন না কিং এবং সেই স্নেকটাকে দ্য ফ্রিডারকে এখান থেকে এস এন জি ভি সঞ্জীব আই থিঙ্ক তার নাম সঞ্জীব হতে পারে 
তিনি হয়তো এখান থেকে ডাউন করে ফেলছেন রিম সঞ্জে চারটা কিল পেয়ে গিয়েছেন কিং পেয়েছেন পাঁচটা কিল টোটাল তাদের কাছে এগারোটা কিল রয়েছে সেটা বেশ চমৎকার তিনটা টিম এখনো পর্যন্ত বেচে রয়েছে এক রাম সামনের দিকে গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন গাড়ি ফাটিয়ে কাপার তৈরি করার চেষ্টা অ্যান্ড লেজি বামের দল দেখুন লেজি বাম ফিনিশ আউট হয়ে গেলেও কিন্তু তাদের দল এখান থেকে কিন্তু বেশ ভালো ধরনের পারফর্ম করছেন এখান থেকে একটা নক একটা নক যদি বের করে ফেলা যায় গাছের পেছনের এনিমিকে দেখে ফেলা হয়েছে অলরেডি সঞ্জীব এখান থেকে কাজটাকে তুলে সহজ করে দিলেন ইএফ এর জন্য কিলস চুরি করার একটা প্রচেষ্টা থাকতেই পারে মাল্টিপল সাইড থেকে শর্ট আসছে টিম নাম্বার ইলেভেন দে উইল বি ডেমোলিস্ট দে উইল বি ডেমোলিস্ট এখান থেকে হ্যান্ডজো তাকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে এন এন সেইজো এন সেইজো এখান থেকে নকটা বের করে ফেলছে এন সিএ তারাও কিন্তু বেশ ভালো ফেলছেন এই চালে বসে কিন্তু তারা হয়তো এখান থেকে অনেকটা এরিয়ার ভিউ পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেই ভিউ পাওয়ার কারণে যে প্লেয়ারটা ওপেন দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাকে সেখান থেকে পানিশমেন্ট দিয়ে দেওয়া হলো টিম সার্ভাইভ করছে ইএফ ই এর কাছে টোটাল বারোটা কিলো চলে এসছে এনসিএ তাদের কাছে পূর্ণ শক্তির একটা দল রয়েছে এটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ জোনের বাইরে স্মোক করা ছিল সেদিকে তিনি নজর রাখার চেষ্টা করছিলেন তবে কিং কিন্তু অন্য একটা পাশ দিয়ে স্মোক করে চলে আসার চেষ্টা করছেন জোন যার কাছে থাকবে এখান থেকে কিন্তু খেলাটা অনেক বেশি তার জন্য সহজতর হয়ে যাবে খেলাটা আলটিমেটলি কিন্তু ওপেনে চলে আসলো ওপেনেই কিন্তু খেলাটা কন্টিনিউ করতে হচ্ছে কিং একটু পরে যখন জোন তাকে প্রেশার দেবে তিনি হয়তো নেমে আসার চেষ্টা করবেন আর একটু সামনের দিকে স্মোক একটা করে দেওয়া হচ্ছে কিংকে সেখানে ডাউন করে দেওয়া হলো রিয়া সাত রিয়া সাত সেখান থেকে ডাউনটা করে ফেলেছে জিরো তার উপরে অনেকটা দূর থেকে শর্ট আসছে তাকে ডাউন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা জিরো ডাউন হয়ে গেলেন অ্যান্ড এন সাইজও তিনিও ডাউন হয়ে গেছেন সো দুজন দুজন কিন্তু প্লেয়ার দুই দল থেকে ডাউন হয়ে গেছেন এখনো পর্যন্ত সঞ্জীব সার্ভাইভ করছেন ডেভেল সার্ভাইভ করছেন জোন তাদের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে স্মোক করে হয়তো তাদের দলের সদস্য কিংকে বাঁচাতে পারবেন কিং এর পারফরমেন্স এই ম্যাচে অবশ্যই কাবিলা দারি বলতে হবে পাঁচটা কিল তার কাছে চলে এসছে তাকে বাঁচাতে পারলে তার দল এক্সট্রা একটা কনফিডেন্স পাবে এই গাড়িটা নিয়ে যদি সামনে ওই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই জোনে থাকা কোনো একটা গাছের সাথে এল শেপ তৈরি করে যদি কাভার তৈরি করা যায় পরবর্তীতে গাড়ি ফাটানো যায় তাহলে বেশ চমৎকার হয়ে যেতে পারবে স্মোক তৈরি করে তারপরে কিন্তু তারা সামনের দিকে যাচ্ছেন অলরেডি এখানে কিন্তু তারা এল শেপ তৈরি করে ফেলার একটা চেষ্টা করছে আর একটু সামনে গাড়িটা রাখা যেত আর একটু সামনে রাখলে কিন্তু বেটার হতো আই গেস অ্যান্ড এখান থেকে জোন সাপোর্টটা তারা পেয়ে যাচ্ছেন পেছনের দিকটাও চেক করে নিলেন সো বট বয়কে অবশ্যই বলতে হবে তার কিন্তু মোটামুটি গেম সেন্সটা বেশ ভালোভাবে রয়েছে তিনি যে নিয়মিত খেলেন এই গেমটা চর্চা যে রেগুলার করেন সেটা কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে পেছনের দিকে একটা ছোট্ট রিচ রয়েছে সেই রিচটা সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা ক্লিয়ার ইনফরমেশন হয়তো নেই অ্যান্ড দেখা যাক দেখা যাক এখান থেকে তারা কিভাবে খেলাটা কন্টিনিউ করেন টিম নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান তারা কিন্তু রিভাইভালিটি করে ফেলেছেন কিং রিভাইভ করতে না পারলেও সঞ্জীব এনসেইজো এবং সেখান থেকে ডেভেল তিনজন মিলে এগিয়ে আসছেন সামনের দিকে একজন প্লেয়ারকেও যদি আগে আগে নক করে ফেলা যেত বেশ সময় তো ইএফই একটা কাজ করতে পারতেন তারা একটু ভালোভাবে যদি স্লিটটা নিয়ে নিতেন তাহলে সেটা বেশ সময় করতো স্লিট তাদের একটু খারাপ রয়েছে সেই স্লিটের কারণে কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে মোটামুটি সবাই একটা লিনের অ্যাঙ্গেল হোল্ড করে বসে রয়েছেন এন্টু ফোর নাইন দিয়ে একটা নক দুটো নক বের হয়ে গেল ডেভিল ডাউন হয়ে গিয়েছেন একজন প্লেয়ারের মধ্যে সামনে দিকে এগিয়ে যাবেন এনি কাইন্ড অফ ডাউট এবং চিকেন 